जेके एक और स्टॉक पे आपकी राय लेना चाहूंगा एल एन टी फाइनेंस अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो तो क्योंकि ये इनफैक्ट ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है स्टॉक आज भी स्टॉक में देखें तो काफी स्ट्रांगली बढ़ाते हैं चार परसेंट के आसपास की यहां से क्या आप और देखते हैं इसे चढ़ता हुआ आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स है सर जहाँ पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह देंगे तो मैं अपोलो हॉस्पिटल में बाई करने के लिए सलाह दूंगा और एक स्टॉक देखिए काफी हद तक कंसोलिडेट किया है और उस कंसोलिडेशन में एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखने को मिली है आज के ट्रेड में एक पैटर्न एक ट्रेनलाइन पैटर्न ट्रेनलाइन ब्रेकआउट दिया है तो आई थिंक उस ब्रेकआउट में भी वॉल्यूम अच्छे खासे देखने को मिले हैं और वहाँ पे लॉन्ग पोजिशन भी करीब करीब दस का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखा है आज के ट्रेड में तो मैं लगता है कि मोमेंटम क्या जो हो सकता है चौदह के आसपास बाई करने के लिए सलाह दूंगा इस स्टॉक को और ऊपर में फोर्टीन का एक इमीडिएट लक्ष्य होगा नीचे में थर्टी तो लगातार दो या तीन ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूस मूवमेंट देखने को मिल सकता है और आज के ट्रेड में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है वॉल्यूम के साथ में तो मैं लगता है कि अगले दो या तीन ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है दो सौ चालीस का एक लक्ष्य लगा के इसमें बाई करने के लिए सलाह दूंगा और नीचे में दो सौ बाईस का इसका स्टॉप लॉस होगा और तीसरा एक सेल बॉल होगा अगर बात ही एयरटेल में अगर ये स्टॉक देखिए तीन सौ चालीस से तीन सौ अस्सी के दायरे में घूम रहा है पिछले तीन से चार महीने में और ये पिछले दो चार ट्रेडिंग सेशन आई मीन जीएसटी के बाद में तीन सौ अस्सी से दोबारा अपना नीचे डाउन को रिज्यूम डाउन ट्रेंड रिज्यूम किया है तो हमें लगता है कि नीचे लोअर रेंड ऑफ द रेंज टेस्ट कर सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं तीन सौ सत्तर का एक स्टॉप लॉस लगा के और नीचे में तीन सौ चालीस का इसका लक्ष्य होगा चलिए तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप भारतीय एयरटेल पे बोल रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर दबाव बन सकता है तीन सौ चार सौ इनफैक्ट आइडिया के नतीजे अभी आज आएंगे तो उसके बाद ही टेलीकॉम सेक्टर की पूरी पिक्चर क्लियर होगी लेकिन जेके दो स्टॉक्स और बैक टू बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में बहुत स्ट्रांगली अपसाइड शो कर रहा है क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर खरीदा जा सकता है और दूसरा स्टॉक है ल्यूपिन दोनों स्टॉक्स पर क्या करें नहीं ओवरऑल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए आई थिंक स्टॉक थाउजेंड फोर्टी जो रिजल्ट के बाद में रेसिस्टेंस फेस किया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट बन चुका है जब तक वो नहीं निकलता है हमें लगता है कि इसमें खरीदारी करना रिस्की रहेगा थाउजेंड फोर्टी में क्लोज टू रेसिस्टेंस के आसपास देखिए आपको तो यहाँ पर रोकना चाहूंगा माफ कीजिएगा क्योंकि हीरो मोटोकॉप के नतीजे आए फटाफट से लेने होंगे आठ करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी ने दर्ज किया है क्वार्टर वन में और हीरो मोटोकॉप पे उसका असर आधे फीसदी के आसपास की तेजी 3460 के लेवल पे अब 3465 हीरो मोटोकॉप और जो बॉटम लाइन है वो आठ करोड़ कंपनी रजिस्टर करी है आय जो है वो आई है 8011 करोड़ 8011 करोड़ की आय जो है वो कंपनी ने दर्ज की है जो 7430 करोड़ से बढ़कर है तो साफ तौर पर वाइन वाई बेसिस पे बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों में इजाफा देखने को मिला है मुनाफे की फिगर आठ करोड़ जो कि सात करोड़ से बढ़कर है वाइन वाई बेसिस पे और जो आय है वो 8,011 करोड़ अनुमान था कि सात करोड़ के आसपास की आय रहेगी लेकिन आय के फ्रंट पे 8,000 का आंकड़ा जो है वो कंपनी ने पार किया है अब एबिट्टा का आंकड़ा मेरे पास आ गया है 1230 करोड़ का एबिट्टा जो है वो कंपनी ने क्वार्टर वन में दर्ज किया और वैसे भी उम्मीद बहुत ज्यादा थी जिस तरीके से टू व्हीलर काउंटर्स पे दाव लग रहा था तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हिरोमोटो का बजाज ऑटो के जो रिजल्ट हैं वो बेहतर बन सकते हैं और ऊपर से आने वाले समय के लिए भी मॉनसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनाता है हीरो मोटोकॉप जैसी कंपनियों की जेके एक छोटा सा कमेंट फिलहाल स्टॉक प्राइस पे क्या करें एक परसेंट ऊपर आ चुका है ओवरऑल देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये सलाह दूंगा वोलेटेंटी रहेगी रिजल्ट की वजह से तो वो वोलेटेंटी डिप मिलता है तो आई थिंक खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऊपर में अगर पोजिशनल बेसिस पे देखेंगे तो थर्टी एट टू फोर थाउजेंड लेवल देखने को मिल सकता है अगले दो से तीन महीने के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से तो मेरे हिसाब से यही सलाह दूंगा हट गिरावट के इसमें बाई करने के लिए सलाह दूंगा चलिए और जो मार्जिन आए हैं वो हैं 15.36 पॉइंट तीन छह परसेंट के मार्जिन जो है वो क्वार्टर वन में कंपनी ने दर्ज किए हैं अनुमान 16 परसेंट के आसपास का ही था लेकिन 15.36 पॉइंट तीन छह परसेंट जो है वो मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए हैं मैं एक बार फिर से बता दूं जो बॉटम लाइन है वो आठ करोड़ आई है वर्सेज सात करोड़ वाइन बेसिस पे क्वार्टर वन में स्टॉक एक ऊपर है और जो टॉप लाइन फिगर आई है वो आई है आठ करोड़ की 
वैन वा बेसिस पे यहां पर भी काफी स्ट्रांग बढ़त देखने को मिली है जिसका इस समय इंपैक्ट है स्टॉक प्राइस पे एक परसेंट के आसपास की तेजी स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रही है मुनाफे में और टॉप लाइन दोनों फ्रंट पे ग्रोथ है और लेकिन एबेटा पर देखिए आप एक करोड़ का एबेटा कंपनी ने दर्ज किया और मार्जिन जो है वो पंद्रह परसेंट है हीरो मोटोकॉप के तो स्ट्रांग कहूंगा कि रिजल्ट जो है वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं आई फ्रंट पे काफी स्ट्रांगली टॉप लाइन फ्रंट पे काफी स्ट्रांगली बढ़त आती हुई नजर आई है सात पैंतीस करोड़ से बढ़कर सीधा आठ हजार ग्यारह करोड़ कंपनी ने आय जो है वो दर्ज की और एबेटा फिगर भी हजार बयालीस करोड़ से बढ़कर बारह तीस करोड़ तो एबेटा के मोर्चे पे देख लें या फिर आय या फिर बॉटम लाइन तीनों ही फ्रंट्स पे अच्छे रिजल्ट्स कह सकते हैं हालांकि जो टॉप लाइन है उस फ्रंट पे नतीजे जो है वो बेहतर कहे जा सकते हैं पौने एक के आसपास की तेजी जो है वो हीरो मोटोकॉप पे देखने को मिल रही है जेके पूरे टू व्हीलर स्पेस कैसा लग रहा है इस समय चार्ज के हिसाब से स्पेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है बट काफी चल चुके हैं ऐसा नहीं है कि ये आपको रिस्की वर्ड बेस्ट काफी फेवरेबल मिल रहा है थोड़ा लंबा अगर किसी को पोजीशन लेना है तो आई थिंक बाई कर, कर सकते हैं बट शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में मैं यही सलाह दूंगा करेक्शन आ सकता है दो से तीन परसेंट अगर करेक्शन मिलते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए मार्जिन पिक्चर भी कहीं ना कहीं अनुमान से बेहतर निकल रही है बेटा फिगर काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने दर्ज किया और वैसे स्टॉक काफी स्ट्रॉन्गली अपसाइड दिखा चुका था यही एक कंसर्न तो नहीं बन सकता जेके क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बढ़त पहले हम देख चुके हैं हीरो मोटो का बजाज ऑटो इनफैक्ट पूरी ऑटो स्पेस में काफी स्ट्रांगली बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है पर जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं और जो रेवेन्यू विजिबिलिटी और बॉटम लाइन विजिबिलिटी है आने वाले समय के लिए टू व्हीलर कंपनियों की स्टॉक्स पे बैट लग सकती है गोइंग फॉरवर्ड भी तो मेरे हिसाब से वही मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से आगे आगे अगले दो या तीन महीने के सेल्स भी अगर देखेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी गुड जिस हिसाब से मॉनसून पैन आउट हुआ है जिस हिसाब से पे कमीशन का जो पैसा आएगा तो टू व्हीलर स्पेस के लिए काफी फायदा होगा नो डाउट ऑटो पैक एस एच विल भी वेरी गुड बट टू व्हीलर के लिए काफी फायदेमंद होगा तो मेरे हिसाब से रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग आने के बावजूद इतनी स्टॉक्स में रीडेटिंग होने के चांसेस काफी हाई है तो मेरे हिसाब से डाउन साइड सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई है ऑल दो स्टॉक काफी चल चुके हैं बट अपसाइड अभी भी रूम काफी है तो मेरे हिसाब से दो या तीन परसेंट का करेक्शन भी मिलता है तो इसमें खरीदारी करके ही जाना चाहिए हम्म एक बार फिर से मैं नतीजे बता दूं क्योंकि टॉप लाइन फ्रंट पे बॉटम लाइन फ्रंट पे और बेटा फ्रंट पे तीनों ही मोर्चे पे कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं टू व्हीलर बिक्री जो बढ़ी थी पिछले कुछ एक तिमाही में उसका सीधे तौर पे बेनिफिट नतीजों पे आता हुआ नजर आया जो प्रॉफिट फिगर है वो साढ़े सत्रह परसेंट ज्यादा ग्रो करती हुई नजर आई आठ सौ तिरासी करोड़ वर्सेस सेवन फिफ्टी करोड़ वाइन वाई बेसिस पे स्ट्रॉग जंप है साढ़े सत्रह परसेंट ज्यादा का जंप इसके अलावा आय पे देखें तो आठ हजार ग्यारह करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया सात पॉइंट सात परसेंट की बढ़त यहां पर देखने को मिली है सात हजार चार सौ पैंतीस करोड़ से बढ़कर वाइन वाई आधार पर एबेटा फिगर स्ट्रॉग है बारह तीस करोड़ की एबेटा कंपनी ने दर्ज किया अठारह परसेंट की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है वाइन वाई बेसिस पे हजार बयालीस करोड़ से बढ़कर उसका इम्पैक्ट है स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है और जो मार्जिन पिक्चर है वो है पंद्रह परसेंट तो कहीं ना कहीं ये सभी फिगर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं जानकारों के एस्टिमेट से काफी स्ट्रांग है शेयर प्राइस लगातार चढ़ता हुआ पिछले कुछ दिनों में और अभी भी देखें तो नतीजों के बाद एकदम से स्पाइक देखने को मिला और दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्रेड कर रहा है वन वे ट्रैक है हीरो मोटो को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है थ्री फोर सेवन जीरो अट्ठाईस पॉइंट की स्ट्रांग भड़त नतीजे बेहतर अनुमान से हर मोर्चे पे कहीं ना कहीं बेहतर है मार्जिन पिक्चर 14 परसेंट से बढ़कर 15.35 परसेंट है 16 परसेंट ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस ये मान रहे थे कि 16 परसेंट तक पहुंच सकते हैं मार्जिन लेकिन 15.35 परसेंट ये भी कोई इतने ज्यादा खराब नहीं है बेटर सेट ऑफ रिजल्ट्स जो है एंटिसिपेशन के मुताबिक वो हीरो मोटो को आपने कहीं ना कहीं दर्ज किए हैं तो आई के मोर्चे पर और साथ ही साथ बॉटम लाइन फ्रंट पर भी जेके हीरो मोटो को आप ठीक है अपनी जगह पर इट्स गुड सेट ऑफ रिजल्ट जो कंपनी पे इस समय स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और मैंने आपसे पूछा भी जो बाकी के जो ऑटो स्टॉक्स हैं उन पे व्यू सर बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स क्योंकि अब उम्मीद कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग जनरेट हो जाएगी इन सभी कंपनियों से जिस तरीके से हीरो मोटो को आपने अपने रिजल्ट्स डिलीवर किए आ, बाकी के आई थिंक रिजल्ट्स तो आ चुके हैं तो आई थिंक वो फैक्टरिंग हो चुके हैं बट आगे जाके मेरे हिसाब से इनके जो मंथली सेल्स फिगर है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसके लिए एक मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है यहाँ से तो मेरे हिसाब से आई थिंक टीवीएस मोटर खरीद सकते हैं करेंट मौजूदा भाव पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टॉक रिजल्ट के पास दो के आसपास सपोर्ट लेता है और बाउंस होता है तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ तीन के आसपास मिलता है स्टॉक खरीदारी खरीदारी करनी चाहिए
شکریہ رجت آٹھ سو پینسٹھ کروڑ روپے کے منافق کا نمان لگایا جائے تھا آٹھ سو اٹھاسی کروڑ روپے منافق کا آنکھڑا آتا ہو دکھائی پڑا ایبیٹا فرنٹ پہ حالانکہ اگر آپ آنکھڑا دیکھیں تو مور لیس ان لائن کہہ سکتے ہیں بارہ سو تیس کروڑ روپے ایبیٹا آیا ہے جو کہ بارہ سو بیس کروڑ روپے کے آس پاس کا ایک انمان لگایا جائے تھا مور لیس انمان کے یا تو تھوڑا سا بہتر سائٹ پہ آنکھڑا آتا ہو دکھائی پڑا مارجن فرنٹ پہ حالانکہ اپر یہ لگایا جائے ایک انمان تھا یہ قریب قریب چھے پرسنٹ کے آس پاس اجتماعی کے اندر بڑھ سکتے ہیں اور چھے پرسنٹ ہی بڑھ کر آئے ہیں تو والیوم فرنٹ پر جو آنکھڑا ہے یہ انمان کے مطابق ہے لیکن ہاں کیونکہ بہتر پروڈکٹ مکس کے آدھار پر جو جس طرح کے مارجن انٹیکٹ کمپنی رکھے ہیں اس کے آدھار پر ریالائزیشن میں ایک اچھے امپرومنٹ کی امید تھی قریب قریب چار پرسنٹ کے آس پاس کے ری تو کہہ سکتے ہیں سمیتر کہ امید سے زیادہ بہتر ریزلٹس جو ہیں وہ کمپنی ڈیلیور کر دیا ہے میرے ساتھ ٹی ایس حریر صاحب اس میں موجود ہے حریر صاحب بہت شکریہ اپنا سمیزی بزنس کو دینے کے لئے سا فرس ٹیک میں نتیجے کیسے لگ رہے ہیں ساڑھے سترہ پرسنس زیادہ کی گروتھ باٹم لائن میں درج کی ہے آنکڑا ہے آٹھ سو تیراسی کروڑ پیٹ کا نہیں آئی تنک ان کا جو پی ایٹی گروت ہے اٹس مچ بیٹر دن ایکسپیکٹڈ ہمارے بھی ایکسپیٹیشن کافی لور تھا تین لگ بگ پندرہ ٹکا پرندہ پندرہ پردشت دے اٹس کم بیٹر دن ایکسپیکٹیشن آئی تنک اس کا لارج کارن یہ بھی ہے کہ ان کے جو کاسٹ آف پروڈکشن وہ کافی حد تک کم ہوا ہے بکوز آف لور انپوٹ اینڈ آئل کاسٹ تو آئی تنک اس کا دیفنیٹلی ایک بڑا بینفیٹ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ جو آپریٹنگ پروفیٹ مارجنز ہیں ہیرو ہونٹو کپ کا وہ بھی کافی حد تک امپرو ہوا تھا آئی تنک اوورال ایڈ لکس پر بہت پوزیٹیو سیٹ اپ ریسلز لیکن آگرنے والے سمجھ کے لئے ساتھوے ویتن آئیوگ کی ریکمنڈیشنز کا امپلیمنٹیشن مونسون بہتر آئے وہ تو آنے والے سمجھ کے لئے سٹاک پرائز پر کیا کہیں گے اب تک کی نہیں آپ نے جو دو بات کا ذکر کیا that is monsoon اور 7 CPC یہ تو definitely important ہے پر اس سے زیادہ important اس کے لئے GST ہے کیونکہ GST کے قرآن کیا ہوگی کہ پورا جو بھارت ہے وہ ایک single market بن جائے گا اور جو auto competition کو بہت بڑا فائدہ ہونا ہے because of lower GST تو میں مانتا ہوں کہ ایک medium term بہت اچھا case بنتا ہے یہ stock میں بھی invest کرنے کے لئے تو کہاں تک کے ٹارگٹ سیٹ کی ہیں سر آپ نے اس والے سٹاک پر ریزلٹس کو میں سمجھتا ہوں یہاں سے کم سے کم ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اپ سیٹ یہ لیول سے رہے گا بہت شکریہ آپ کا میرے سے جڑنے کے لیے سٹاک سیٹ اور ریزلٹس بیس سے پچیس پرسنٹ لمبی افدی میں ہیرو موٹو کو آپ یہاں سے چل سکتا ہے اور کیونکہ جی ایس ٹی ساتھی ویتن آئے کی ریکمنڈیشن کا لاغو ہونا اور مونسون سب سے بڑا ٹرگر اس سمیں اس سٹاک کے ساتھ جڑا ہوئے تو کہیں نہ کہیں ہائر لیول سٹاک آنے والے سمیں کے لیے بھی چھو سکتا ہے جے کہ آپ کو بہت شکریہ میرے سے جڑنے کے لیے وائدہ بزار پر بات کرنے کے لیے